去年1年間、はい、あの旧車の運営であるとかあとはかあの人馬の活躍ですねどんなふうにご覧になっていますか皆さん方そうですねまあ結果的にはあの、まあ、リーディングも取らせていただいたのとローズジレップで交流住所も勝たせていただいたんで結果自体は良かったと思うんですけどねまあ勝ちクラに関してはもう去年はちょっとあの同栄の最多勝をちょっと狙っていったんでまあそれもちゃんとクリアできたっていうのは本当最高の締めくくりになったと思うんですけど今のこの時代ですからねなかなかやっぱり千代の馬を任すっていう交流重賞で勝つっていうことがなかなか難しい時代なんでやっぱり地方の馬でそういう千代の馬を倒せたっていうのがやっぱり大きな出来事だったと思うんですけど自分の中でも。まあ、開幕までの準備なんですけれども、はいまあ、開幕が、あのー、例年より若干早く、ね、開幕するんですけど、まあ、それに向けて今年はコースの方もねあの紋別のコース自体も早くから使えるように馬場管理の人たちがやってくれてたんで、ねまあ、思った以上に、まあ、僕の級者だけじゃなくよその他級者も馬は2歳は仕上がって、ね、るんじゃないかなっていうのはありますよね。ね、また本当に2歳は中心なんで何が起こるかわからないですけど、えー、楽楽しみは楽しみみですよ、ねまあ、地球車は、まあ、そうですね例年通りやっぱりちょっと期待馬はやっぱり頭数も多く入れていただいてるんで中にやっぱり期待もしてるものもいますし、まあ、春からスーパーフレッシュでも狙っていくような今も、えーまあ、勝ち負けは分かりませんけど自分なりに手応えを感じて、えー、いける馬はいますよね。まあそうですねあの最初の能力試験で一番時計だったあのスイカウボーイっていう馬ですね、まあ、その馬はあのなんていうそのセンスがとにかくいいんですよね、えー、とお母さんはシャイニングさやかって言いましてうちでもうちにいて重賞も勝った馬なんですけど、まあ、ちょっとそのお母さんとはちょっとあんまり似てないんですけど、まあ、とにかく本当今時期にしては完成度が高くて。えースタートも上手ですし、えー、とにかく走ってる時のフォームがまた良くて追ってもしっかりしてますし、まあ、その馬はやっぱりちょっと期待はしてますねあとそうですねダンモンデっていう馬がいるんですけど、まあ、その馬は本当ちょっとまだあの全体的に体が使えてないって言いますかあの前さばきが硬かったり後ろが緩かったりするんですけどやっぱりスピードに乗った時の走りがやっぱりガラッと変わるんで、えー、やっぱり。変わってきそうな体体もありますし、変わってくる馬だと思いますね。ええ、これ名前は何々ダモンデのダモンデなんですかね。どうなんでしょうか、ね。<笑>ちょっとわかんないですけど。他には。あとはそうですね。ええ、あのハッピースプリント持久車であの育ったハッピースプリントと同じハミラーレの子でエアシャンクスっていうのがいるんですけど。まあ、その子もあのセンスある走りの件で見せてくれましたし、えー、楽しみの一頭ですよね。で三歳に関してもあの去年の小売住所2着だったバリスコアっていう馬が帰ってきましたんで、えー、またその馬でも三歳の住所を狙っていきたいですし楽しみは本当今年もありますよね。なんか具体的な厩舎としての目標っていうのはもう立てられたんでしょうかあそうですね目標うん、とりあえず、まあ、勝ちくらい一番っていうのは北海道だけの世界では狙いたいタイトルではあるんですけど、まあ、それよりやっぱりまた交流重賞中央の馬を倒したりあの JRA 行って、あのー、向こうで重賞、あのー、中央の馬を倒したりっていうのがやっぱり目標になりますよね。